Kerem komiserin anne ve babası artık şehrimize taşınmıştı. Ailecek evde sohbet ederken onları bekleyen tehlikenin farkında değillerdi. Evet çocuklar açın bakalım hediyelerinizi bakalım beğenecek misiniz? Babacım ne gerek vardı ya zahmet etmişsin. Evet baba ya çocukların zaten bir sürü oyuncağı vardı ne gerek vardı? Olur mu öyle şey onlar benim torunlarım alırım tabi. <gülüyor> bu çok güzel. Aa, bu da çok güzel. Hadi çocuklar siz de açın. Vay dinozorlu kumandalı araba. Çok güzel. Bana da helikopter çıktı. Ha, bana da robot çıktı. Harikaymış bu. Beğenmenize sevindim çocuklar. Güle güle oynayın. Evet çocuklar artık dedenizle babaannenize bir müsaade edin de çay içelim. Aile mutluluğunuz fazla sürmeyecek. Bana yaptıklarınızın bedelini ödettireceğim size. İlk önce şu arabayı bir kıralım. Evet güzel. Az sonra damlarlar buraya. Gelin bakalım. Yarın siz araba tamirindeyken ben burada ailenizi kaçıracağım. Oğlum benim kumandalı arabam çok iyiymiş. Şuna baksanıza. Sen bir de benim helikopterime bak. Nasıl uçuyor ama şuna baksana. İzleyin şimdi bakın ne yapacağım. Dinozor arabam geldi ve alev atıyor gördünüz mü? Vay güzelmiş. Ya bir şey diyeceğim benim arabanın alarmı ötüyor galiba. Şuna bir bakayım ben. Ben de seninle geleyim Kemal abi. Tamam hadi Kerem hızlı ol. Bir şey mi oldu acaba arabaya? Geldim abi geldim. Allah Allah hayırdır inşallah bir şey mi oldu acaba? Yok baba ya çocuklar top falan atmıştır. He, tamam kızım gel otur şöyle ayakta kalma. Ne oluyor ya neden ötüyor bu arabanın alarmı? He? Plakalık kırılmış. Abi hava kararmadan önce burada çocuklar top oynuyordu. Acaba onlar mı kırdı? Yok bu oğlum hava kararalı çok oldu. Neyse abi yarın Hasan Usta'yı götürürüz yapar bunu merak etme. Ulan o kadar da iyi bakıyorum şu arabaya nasıl olur bu? Güzel yarın sanayiye gidecekler. Onlar arabayı yaptırmaya sanayiye götürdüğünde ben de burada anne ve babalarını kaçıracağım. Bana yaptığınız şeyleri hiç unutmadım Kerem ve Kemal. Hiçbir suçum olmadığı halde bana vurmuşlardı unutmadım. <gülüyor> Affedersiniz özür dilerim. Sorun değil beyefendi. Ne oluyor lan? Şimdi sorarım sana. Sen ne yaptın sen <gülüyor> olsun lan? Durun durun yanlış anladınız. Kadınlara vurmaya utanmıyor <gülüyor> musun? Dur vurma. Beyefendi durun yanlış anladınız. Vurmadım ben. Dur vurma. Yanlış anladınız. Vurmayın adam cezze ya bize vurduğu falan yok yanlış anladınız. Terbiyesiz seni kadınlara vurmaya utanmıyor musun? <gülüyor> Daha beni tanıyamamışsınız. Bunun bedelini ağır ödeteceğim. İkinize de. Kemal abi abartma. Yarın sabah sanayiye götüreceğiz. Arabanı tamir edecekler. Merak etme. İyi tamam. Yarın seni evden almaya gelirim. Evet sabah oldu. Gidip Kerem'i alayım. Sanayiye doğru gidelim. Arabam benim için çok değerli. Tamir ettirmem lazım. Neyse. Kerem uyanmış mıdır acaba? Uyanmıştır herhalde ya. Gidip şunu alayım. <gülüyor> Ha, i̇şte gidiyorlar. Bana yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. İkiniz de. Kerem hadi ben geldim gidelim. Sanayiye gitmemiz lazım. Hadi Kerem uyanmadın mı hala? Geldim geldim. Uyandım abi. Hadi gidelim. Altı üstü bir plakalık abi. Ne çok taktığın sende. Oğlum benim için önemli tamam mı? Arabam kıymetli benim. Bunca senedir çalışıp zor aldım zaten. Evet güzel gidiyorlar. Arabayı getirin hadi. Çabuk çabuk hızlı olan. Hızlıca bitirelim şu işi. Tamam patron hemen hallediyorum. Gir içeri ikisini de kaçırıyoruz. Kıpırdamayın sakın geçin şöyle. Evladım sakin ol. Evladım ne istiyorsun bizden? Yürüyün yürüyün uğraşamayacağım sizde düşün önüme. Hadi hadi çabuk bin arabaya hızlı olan. Tamamdır patron gidebiliriz artık. Hadi sun şu arabayı hemen gidelim. Hızlıca şehirden çıkıyoruz çabuk. Bakalım anne ve babanızın evde olmadığını görünce ne yapacaksınız? Evladım ne istiyorsunuz bizden? Aradığımız kişiler biz değiliz. Kesin sesinizi kes. Sizden bir şey istemiyoruz merak etmeyin. Kerem ve Kemal'den istiyorum. Ve onları yakalamak için size ihtiyacım var. Tamam halloldu işte. Ya Kemal abi sen de ne alem adamsın ya. Hallettim işte. 
Ya ben de sabahtan beri aynı şeyi söylüyorum Hasan Usta. İlle de taktı. Yok birisi saldırmış da arabanın plakasını kırmış. Neyse Hasan Usta sağ olasın. Borcumuz nedir? Ben ödedim Kemal abi merak etme. İyi o zaman sağ olasın Hasan Usta. Biz gidelim artık hadi kolay gelsin sana. Hadi Kerem atla arabaya. Ben seni hemen eve bırakayım çünkü bugün yapacak işlerim var. Hadi görüşürüz Hasan Usta. Kolay gelsin sağ ol her şey için. Kemal abi yeni plakan da güzel oldu ha yakıştı. Evet evet Hasan Usta sağ olsun güzel yaptı. Kerem ben seni eve bırakayım yapacak bir dünya işim var benim. Sağ ol her şey için hadi görüşürüz sonra. Görüşürüz abi. Hı? Bu kapı neden açık ya? Anne baba. Ne oluyor ya nerede bunlar? Neden kapıyı açık bırakmışlar? Kerem ne oldu bir şey mi oldu? Abi kapı açık baksana anne ve babam yok içeride. Ben bir alt kata bakmaya gidiyorum. Tamam Kerem belki de misafirliğe gitmişlerdir. Anne baba burada mısınız? Yoklar ya. Banyoda mısınız? Yok burada da değiller. Nereye gittiler bunlar ne oluyor ya? Kemal abi aşağıda hiçbir yerde yoklar. Başlarına kötü bir şey mi geldi acaba? Bulalım şunları neredeler? Ya oğlum sakin ol evde canları sıkılmıştır bir yere gitmişlerdir belki. Abi şehirde kimseyi tanımıyorlar nereye gidebilirler ki? Oğlum sen anne ve babamı fakirlerle tanıştırmadın mı? Belki onların eve gitmişlerdir. Tamam gidip bakalım hadi ama hiç sanmıyorum abi. Neden kapıyı açık bıraksınlar ki ve giderken bize haber verirlerdi? Ya yaşlılar ya unutuyorlar işte Kerem anla sen de. Yaşlılık zor iş fakirlerdedir görürsün. Şu zili bir çalalım da burada oturuyorlardır. Geldim. Kerem komiser Kemal abi gelin içeri oturalım. Yok fakir bizimkiler burada mı? Bizimkiler derken? Ya annemle babam evin kapısını açık unutmuşlar da evde yoklar yani. Valla burada değiller hiç gelmediler. Eyvah demiştim ben. Çabuk Kemal abi çabuk gidelim polis merkezinden kamera kayıtlarına bakalım. İşte bak burada biz seninle sanayiye doğru gidiyoruz. Orada bir adam var görüyor musun? Şu adam şüpheli gibi bir şeyler yapmış olabilir. Hı, siyah bir araba yanaştı ve annemle babamın evine girdi. Bunlar kaçırmış. Kerem kim oğlum bunlar kim neden böyle bir şey yapıyorlar? Abi bak şu kamera kaydındaki adama iyi bak yakınlaştırıyorum. İşte bak tanıdın mı bu adamı iyi bak yüzüne. He, evet tanıdım bu dövdüğüm adam. Bu adam intikam için gelmiş belli. Anne ve babamı kaçırdı kim bilir şimdi neredeler? He, telefonum çalıyor bir saniye. Bu kim böyle? Bilinmeyen numara arıyor. Açsan oğlum aç belki o adam der. Tamam açıyorum sessiz ol. Alo kimsiniz? Ben Kadir hatırladınız mı beni? Hatırladık. Anne ve babam nerede ne istiyorsun? İyi dinle beni Kerem. Dediğim yere gelirseniz anne ve babanızı serbest bırakırım. Ne diyor ne diyor? Tamam geleceğiz söyle neredesin? Şehrin iki kilometre ilerisinde bulunan köydeyiz geç kalmayın. Tamam geliyoruz bir şey yapma lütfen. Senin sorunun bizimle geliyoruz. Ne oldu ne oldu? Kapattı telefonu hadi gitmemiz lazım abi çabuk. Senin dövdüğün şu adam Kadir o kaçırmış. İntikam almak istiyor herhalde. Evet geliyorlar. Her şeyi hazırladınız değil mi? Hazır abi merak etme. Güzel az sonra burada olurlar. İşte bahsettiği köy burası. Arda'nın eskiden muhtar olduğu köy burası. Dur abi dur yavaş ol ne yapıyorsun? Geçeriz merak etme. İşte geçtik demiştim sana. İşte bak şu karşıda bir araba var oraya doğru sür. Evet o adamın arabası kamera kayıtlarında görmüştük. İşte buradalar. Anne ve babam da orada. Hoş geldiniz ikiniz de. Aferin cesaretlisiniz. Demek ki sadece ikiniz geldiniz ha? Bana bak bırak anne ve babamı. Ne istiyorsun? Yine güzel bir dayak istiyorsan ben buradayım. Anne ve babanızı bırakacağım merak etmeyin. Benim sorunum onlarla değil sizle. Bırak o zaman hala neden elleri bağlı tutuyorsun? Bırak onları. Biz buradayız işte karşındayız bir yere kaçtığımız yok. Bizimle meselen varsa çözelim hemen ama ilk önce onları bırak. Tamam işte ellerini çözdüm. Bırakıyorum. Hadi gidin çocuklarınıza. Anne baba iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Aa! Güzel bayıldılar mı? Evet abi ikisi de bayıldı. Tamam buradan gidebiliriz artık. Şunların anne ve babalarını serbest bırakın onlarla işimiz kalmadı. Biz gidiyoruz hadi. Çabuk çabuk taşıyalım şunları arabaya hadi. Ayıldıklarında onlara çok güzel bir sürprizim olacak. Anne ve babası hala orada mı? Evet abi ikisi de orada. İkisini de bıraktık. Artık gidelim abi bunlar ayılabilirler. Tamam tamam sür arabayı hadi hızlı ol. <gülüyor> Çok 
Çocuklarım bırakın onları. Lütfen kimse yok mu bu köyde yardım edin. Kerem, Kemal, evlatlarım. Ne yapacağız biz şimdi? Kimden yardım isteyeceğiz? Geldik geldik. Amcacığım iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? İyi misiniz? Siz neden saklandınız? Neden çıkmadınız? Korktuk be amca. Bu adamlar tehlikeli adamlar. İnsan bir yardım ederdi. Hiç mi vicdanınız yok? Silahları vardı. Ne yapabilirdik ki? Çocuklarımızı kaçırdılar. Bizim şehre gitmemiz lazım. Oradan yardım isteyebiliriz. Bey amca, tüccar arkadaşımız şehre gidecekti. O sizi şehre doğru bırakır. Evet, bırakırım. Hemen gidelim. Hızlı olmamız lazım. Tamam, tamam. O da gidiyordu zaten şimdi, değil mi? Evet, evet. Hemen gidelim. Hadi. Hadi evladım, lütfen hızlı sür. Tamam amcacığım, merak etme. Yetiştireceğim ben sizi şehre. Bu köyde de bela bitmiyor. Nasıl bir yer burası? Yazık olmuş amcaya. Nasıl üzülüyordu gördünüz mü? İnşallah çocuklarını bulabilirler. Bu adamlar çok tehlikeli adamlardı. Evladım bu daha hızlı gitmez mi? Hadi biraz daha hızlı sür şunu. Tamam amca tamam merak etmeyin. 10 dakikaya şehirdeyiz. Tamam evladım. Koş koş koş. Ne kadar hızlı koşarsanız koşun sizi yakalarım. Beni herkesin içinde rezil ettiniz. Yapmadığım bir şeyden dolayı biriniz dövdü biriniz de izledi. Bugün ikinizin de ölüm günü. Şehirden çok uzaktayız. Kimsenin bizi bulamayacağı bir konumda. Sizinle bir oyun oynayalım. İlk uyanan kaybeder. En sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Ha, neredeyim? Sen uyandın ve kaybettin. Buraya kadarmış Kemal. Yaptıklarınızın bedelini ödeme vakti. Senden sonra sıra Kerem'de. Güle güle.